Ito ba ang gusto nyo? I would get rid of criminality, drugs, and corruption. Mali po ang pumatay. Pa pagpatay ako ng kriminal, ang nanasaktan yung kriminal lang. Mamili kayo, killer ng kriminal o yung magnanakaw sa kaban? Would you not say that I'm saving lives uh, in this process of doing it? Ikaw nyo po sa amin, ang tama. Just follow the law and if the policy is there. So unahin mo muna ang Diyos. It's always destiny and destiny is done. I am a Filipino. I love the Philippines because it's the land of my birth. It is the home of my people. Mali po mong bastos ng babae. I can only assure them that it will really be a clean government. Gawain ko ang lahat. But first of all, I have to establish order. I would assure you that I will make our economic policies and laws simple, believable, and protect the investments that would come in. Ano yun yung pakinggan yung mura ko? Kasi yung mura ko, galit ako. Galit ako para sa inyo. I will do it even if I lose my life, my honor, and even the presidency. Ito po ba ang gusto niyo maging halimbawa para sa amin? No floor direct. Pwede man lang mag-toilet break habang nag-aantay? Ah, sure. Okay. Excuse me. Sir, kayo sa akin. Pengatlung ihi mana yang mar? Pegagono nanir bius banyan. You know, as we we on our day dah amat tuhid and yang mga ano continue nate na ang Jesus Mario Sepruhat. Tapi itu mabu buhai yang itu mga yawa na itu mga buhai. Marami ka talagang mura matanggap sa akin. Pero pag ako ang na-presidente, wala na. Pag ako ang presidente, disente na yan. Uh, Mr. Ambassador, would like to welcome you to the Philippines. And uh, uh, would like to talk about the treaty that you'd like to make with us. But uh, there are the things that I would like also to state before we continue with this meeting. Mga ganon. Anak ng... <laughs> Ano yun? Teka lang. I'm taking this personally. Ano ibig sabihin? One word. If only I did not bring my wife here. Ano naman? Walang ganun, sir. One word. Delicious. Delicious. Ay, teka lang. Alam mo, hindi ko alam kung maiinsulto ako, matatawa. Bakit ko maiinsulto? Delicious. Number two na karakas. Hindi namang smart. Ayaw niya eh. Ayaw niya na smart eh. Ayaw niya. Sige, biro lang to ha. Alam naman na Pilipinas. Okay, number two na. Alam na Pilipinas smart ka. Hi, good morning to everybody, all the people and continent of the Philippines. So, what do you want to know about me? So, may question po tayo galing sa Facebook from Nayeta Leche. Tanong ko lang po, presumptive President Rodney Duterte, bilang presidente ng bansa, may batas na po ba kayong isusulong para malutas ang problema sa pagdami ng mga taong haters at bashers sa social media? Uh, para kung sa akin palagay, kung ako ang tatanungin nyo, kasi wala namang kayong ibang tinatanong kundi ako, kaya ako din ang sasagot niyan. Para sa akin, para mabawasan natin yung mga heater, yan ba yung pagsatubig yung ginagamit? Heater? Haters po, mga... Ah, haters. Okay, kala ko yung pag nag-init ka ng tubig, heaters yung tawag doon. So, mga haters at mga basher, so, para mapigilan natin ang pagdami ng mga ganyang tao sa social media, ito kong tawagin, kailangan ang mga haters, kailangan wag na kayong mag-asawa. Ganon din ang mga basher. Huwag na kayong mag-asawa para hindi kayo dumami. Kasi pag nag-asawa kayo, nagkaroon kayo ng anak, dumami yung anak nyo, yan din ang ituturo nyo. Puro galit sa mundo ang ibibigay ninyo. Hindi magiging maayos ang patakbo natin ng Pilipinas. So, all you have to do is uh, don't make baby and uh, don't get married. Para doon di kayo dumami. Para yung lahi nyo hanggang gaan na lang yun. Salamat doon sa question na yun. Okay po. Second po natin, galing naman po sa Twitter. 
from White Cuba. Paano mo masusulusunan ang problema sa paglago ng mga paasa sa pag-ibig? Ayan, yung paglago sa pagpaasa sa pag-ibig. Kasi kung hindi mo bibigyan o kung hindi ka magtatanim, hindi yan lalago. Kaya ang pag-ibig ko sa'yo, ang sabihin ko sa mga tao na paasa, huwag kayong magpaasa sa mga tao na umiibig sa inyo. Dahil iisa lang ang puso natin, huwag natin paglaruan. Dahil pag kayo ang naloko, patayin ko kayo mga tut, bawal magmura. Huwag kayong paasa, kawawa naman yung mga babae o lalaki. Magandayang tanong. It's a very nice question about. I want to say and I would like to answer that question very quickly. Magkakaroon din tayo ng curfew sa Facebook. Kasi number one, nakakaroon ng mga bata na problema sa school. Ang akala natin gumagawa ng assignment o ano man ang ginagawa na sa Facebook lang pala. Nag-chat-chat, nag-pukong sinong kausap dyan, tumitingin ng mga chismi. Ibawal po yan. Magkakaroon kayo ng curfew. Para sa mga bata naman, ang gagawin natin, pagdating ng 10 o'clock ng gabi or 9 o'clock, magpahinga na kayo. Kasi wala na kayong oras para sa school sa mga magulang ninyo. Kung ako ang magulang nyo, sipain ko kayong lahat. Kaya itigil na natin yung mga yung Facebook ng gabi. Kawawa din yung mga bata. But, I'm just joking. Ang gamitin natin ng maayos yung Facebook. Not uh, for the for the chismis, for the whatever na pasiraan mo yung kapwa mo para sa Facebook na yan. Kamustahan lang. Ayusin natin. Tulungan tayo. That, uh, thank you very much for your wonderful question. Para po Miss Universe to us. And ito naman po from Shee Villota sa Twitter. Mayor Duterte, meron bang forever? May forever. Hindi mawawala ang forever. That's why kaya tayo umiibig na nag-umpisa yan dun sa Alda Alda forever, forever. May kwento yan, magkanta niyo forever na yan. So, may forever naman talaga. Kasi pag walang forever, madaling mamatay ang tao. Dahil ang forever is never lasting, forever and ever. Kaya nga meron tayong panghabang buhay na pagmamahal. Kagaya ko, uupo ako bilang presidente at tandaan ninyo, forever na ito. Ito naman po yung last question natin from Ruby Reyes Tenyoso ng Facebook. Tanong ko lang po, sino ang mas lumang sa inyo ng kabakuhan ni Jose Manalo? <laughs> Alam nyo, hindi pag-usapan yung kabapuhan na ni Jose. Ang sa tingin ko kasi, si Jose Manalo, yung kabapuhan niya, sakit na yan. Hindi na maiwasan niya, nasa lahi na nila yan eh, yung kabapuhan niya. Pero kung tanungin niyo ako, mas guwapo ako kay Jose Manalo. First, yung mukha ni Jose, nag-originate yan sa Davao because of the durian. That's why, Jose, naging pogi ka dahil sa mga produkto namin sa Dabao. But I would like to thank Jose Manalo for, for uh, make gaya for me. You're, I know you're, you're good boy, but mag-ingat ka sa mga salita mo kasi mas guwapo ako sa iyo. Huwag na huwag mo lang sabihin na mas guwapo ka kay Mayor o kay Presidente Duterte. Kasi after ng 29, 28, 29 do 30 na tayo. Kaya ayusin mo yung mga salita mo, ha? Yan lang. Mas pogi ako kay Jose. Wala mo eh. Salamat po. Thank you. God bless you all. Yes. Siyempre, Jin Asawa. Believe ako. Hindi po ako takot mamatay. Ang aking ay hindi pwede na basta-basta tayong mamatay ng tao na walang proseso. Ang mga mahihirap lang ang pinapatay dyan. Sino mga malalaking tao ang pinatay mo? Sino mga malalaking Tito, uh, si Tito, uh, si Tito, 
Ako po. Ko medyo yung matak mo na nagback job ako sa laser. Uh, pero mas guwapo ka kay dito. Yung kalaban mo isa nandito. Almost all are really valedictorian. Sane, consistently. Ako hanggang second year lang ako sa time to expel ako. Kunti. Na, na, na iwan. But ito sila, sane, uh, consistent valedictorian. Lahat yan sila puro mga otak. Puro, puro 95 yan lahat. Ako 75 lang. Pero yun, know, uh, sometimes, It's really a strange thing, maybe by destiny, that not yung mga scholars noon sa UP, sa ano, mga bata-bata lang ng mayor sa Davao. Sabi na, may cancer ako, they have the papers and the x-rays and MRI. Eh, the media started Gan ganun ang mga trabaho nito. Di mo just to smell around. Can, can, I, can I ask the security guys to ano na lang? Uh, <laughs> lingkod na lang mo. I would be happy to die here. Hindi mo lingkod na mo. No, I've always... Pangkawa na kawa na mo dyan kayo. Naka-block mo sa... Sige na yung iwa. Umalis na kayo. If, wa if God wants you dead right now, you'd be dead. Kasi kung say imong baton, it's destiny. And that was, as I said, if God wants me to be president, He will make me president. If God thinks that I have a bad mouth, deserving or undeserving of the presidency, so be it. Wala problema yan. Bakit naman nila ayaw tayong magsama sa isang kwarto? Pwede na ba? Nagtataka din ako eh. Ikaw ata nagsabi huwag mong ipapasokin si Duterte dyan. Kabugahan tayo yung mundo. Ang bugok. Hindi sa pata ang sinyo. Yan to para kang dilema. Di ba? Ngayon nga rin ang buhaw. Listen, ma'am. You or her? That one message. You threatened to kill a seven. Alfredo Mendo. Not by ego. Mendo. And what is horrible is that quite after two days after the president, he was found dead with a gunshot wound in his head. What can you say about that? What? Yes, I'm bored. Tapos, 
Tapos pa rin siya na nakita ako sa TV, pa rin siya na gumawa gano'n ako, nasusuka ako noon. Kasi may nabisgrasya ako sa motor, naipit yung nerve ko dito. Eh may infection ako, bronchial. Mas lalong tumakas yung intensity ng ano ko. Nasusuka ako noon, kaya gumawa gano'n ako. Pinabit mo sa mga doktor, hindi ako makapaksalita sa inyo dahil nasusuka talaga ako. Hindi nga ako umabot ng kwarto talagang Tago sabi ni Rojas Ah si Duterte, wala na Masakit na ito, grabe Ano mas pinagsasabi Sabi ko, bago pa Sinabi na nga sa iyo na May ano ako Sabi niya hindi, kailangan magsakit tayo Ng medical certificate Ano mo ito, high school? Ma-upset na Sabi mo, principal, ako yung medical certificate Sabi ko O sige, gusto mo? Maghubad tayo. Maghubad tayo sa publiko. Maghubad na lang. Sabi ko, anong gusto mo? Para siguro duhin mo, may tatugay ka ha. Anong gusto mo? Ay, alam ko, isot na. Eh, siya din ko na. Kapalpagan. O, anong gusto mo? Palakihan? Kasi kung nakita ko yung kamay niya, kami mga lalaki yun, iyan ang sukat. Sukat ko lang ko yun. Ito, ang tanong ko na namin. Eh, yung daliri niya, ano, maliliit. Kita ko ba? Ano na na? Ano na na? Ano na na? Ano na na? Kaya inaasar ko palagi. Kaya yung dibate, sabi ko, Omar, Pag kong bisis ka na kumalit na sa pubita, naihit ka, nirgius ka na. Tapos, pag kong bisa na yan, oh, the work piece mo, ha, hindi siya, baka natin natin na mga patira, na 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 na. Sabi ko, yung director, isabi nito ang dami ng kasi nga, this is a recording. Na parang recording ka, sige, yan naman, yan naman, yan naman, yan naman. Pas kisa na kami putang, sige, yan naman, yan naman, yan naman, yan naman, yan naman, yan naman. Uhas na ito. May pinipilit. Talagang ilipis tayo. Senyorito Rokro. Senyorito Mar ang tawag niya sa nagpato. Sa bahay na, Senyorito Mar. Dabao Boys Department. Boys Department. Dabao del Sur. Dabao del Sur. Be it known. Tingnan. Ako na diploma. Be it known. That is us the race ha. That is us. Rodrigo Duterte has successfully completed. Success, successfully, successfully completed. Exit on the record. Blah, blah, blah. Tapo sign, brother elect. French Canadian young teacher namin doon. Na-expect ako sa Ateneo. Punta ako doon sa labas. Doon sa Dabo Resort. Brother Rodrigo. Brother elect. Why the prince? The amperiot pareho. Ito rin sa kami pagka nasing ko, basketball lang kasi ni ito rin sa si Ana, si Telemplari, si Gitoon. Medyo tiso yan. He's really very peaceful. Oh, pariha. Ngayon, nung nakongresman siya, ako, fiscal, okay lang. Tapos, naging ano siya, secretary of Peace process ni Arroyo, di ba? Ako, mayor, okay lang. So, magpataas mo siya, nasyonal. Kasi siya naman, 96, ako naman, 70, okay na lang ako dito. Ngayon, si Dure sa legal consultant sa tanang korporasyon na dato sa Mindanao. Kaya ako, mayor lang. Hindi kasi upod ko karoon sa inyo, istorya, istorya. Kag magmalas ang mundo, itong 75, kay presidente na siguro. Kaya ganito na lang. Para let us know this. Dito muna, sinong cum laude dito? Magna cum laude, sino? Diyan, sa second... Sen ona dia na balik tu riana, ah? 
ambisyon ng baliliktor yan sa litotor yan huwag may tabo sa buhay mo ana teka ambisyon ka 75 lang mga presidente ka sa ilokano ka simple ilokano anong sa ilokano simple 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 solusyon Di, at least may na dala ako dito ang kabutihan yun, para mag-isip oh, masyado, huwag naman dahil yung mag-aral pero Sas Mario, sir. ang punting inong dyan well uh, it's late uh, very late uh, I'd like to kaya ano gusto ninyo marinig dito, I promise you ito promise ko sa inyo. Not in terms of years. Six years yan eh. 